தலைமைய பத்தி நமக்கு இன்னொரு அபிப்பிராயம் இருக்கு என்ன அவங்க வந்து இறங்கி எந்த வேலையும் செய்ய கூடாது அப்படியே மேல சொபிஸ்டிகேட்டடா ரொம்ப அப்படியே எந்த விதத்திலையும் வந்து தான் உடல் உழைப்போ ஒரு அவசியம்னாலும் தன்னுடைய பொசிஷனை விட்டு கீழே வரக்கூடாது அதுவும் ஒரு நல்ல தலைமை இல்லை ஒரு மர உத்தரத்தை அடுக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க நிமித்தி மேல வைக்கணும்னு கஷ்டப்படுறாங்க மர உத்தரத்தை முடியல அவங்களால் வெயிட் இழுக்கு அப்ப அங்க ஒரு சூப்பர்வைசர் நின்னுகிட்டு அவங்களை மிரட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நேரப்படி ரைட்ல படி அப்படி படி மிரட்டிக்கிட்டே இருந்தான் அவனும் பிடிச்சா ஒரே நிமிஷத்துல வேலை முடிஞ்சு போயிடும் அவன் செய்ய மாட்டேங்கிறான் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டுமே கொடுக்குறான் ஒரு கை அவன் பிடிச்சா போறோம் பிடிக்க மாட்டேங்கிறான் சார் அப்ப குதிரையில ஒரு ஆள் வந்தான் எட்டி பார்த்தான் இந்த சூப்பர் வயசுல பார்த்தா ஏன் நீங்க பிடிக்க மாட்டீங்களோ அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க ஏன் நீங்க அதை தொட்டு பிடிச்சா வீணா போயிடுமோ பிடிக்க மாட்டீங்களோ நான் சூப்பர் வயசர் சூப்பர் வயசர் நான் சூப்பர் வயசு தான் பண்ணும் என்னால வேலை எல்லாம் செய்ய முடியாது நான் சூப்பர் வயசு எனக்கு ரேங்க் இல்லையா நான் செய்ய முடியாது அப்படிங்களா குதிரையை விட்டு அவன் இறங்கினா அவன் உத்தரத்தை பிடிச்சான் நிறுத்த விட்டத்தில் நிறுத்தினா நிறுத்தி திரும்ப குதிரையில் ஏறும்போது சொன்னால் உனக்கு இது மாதிரி எப்போ ஹெல்ப் வேணாலும் எனக்கு கூப்பிட்டு நான் வந்து செய்கிறேன் நீங்கள் யாருன்னா நான் தான் உன் தளபதி ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் ஆனால் நீ எப்போ வேணாலும் என்னை கூப்பிடு நான் வந்து காரியத்தை செய்கிறேன் அப்போ இவன் செய்ய மாட்டேங்கிறான் அவனுக்கு மேலே இருக்கும் தான் அந்த வேலையை செய்ய தயாராக இருக்கான் இதே சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் நடந்ததுங்க சென்ட்ரல் பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல அந்த சென்ட்ரல் பிரிட்ஜு கிட்ட ஒரு பெரிய மனுஷனோட கார் போகுது ஒரு சென் அந்த சென்ட்ரல் பிரிட்ஜு கிட்ட இப்படி அந்த பெரிய மனுஷன் கார் போகுது ஒருத்தர் கட்ட வண்டி எழுத்துட்டு போனான் கட்ட வண்டி அந்த பிரிட்ஜில் எழுக்க முடியுமா இந்த வண்டி பின்னாடி சரி ஆரம்பிச்சது நிறுத்த நிறுத்து வண்டி அப்படியே நிறுத்திட்டு கார் அப்படியே நிறுத்திட்டு டபக்குன்னு இறங்கி போய் பின்னால் அப்படி பிடிச்சி அந்த வண்டி கீழே விழாதபடி தள்ளினான் அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த பெருந்தலைவர் காமராஜ் நிறுத்து நிறுத்து அப்படி காரை விட்டு இறங்கி அப்படியே கபக்குன்னு ஓடி போய் அந்த வண்டி அப்படி பின்னாடி பிடிச்சி அந்த வண்டி கீழே போகாதபடி நிறுத்தி இழு இழு முன்னாடி இழு அப்படின்னு தள்ளி விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து காரில் ஏறி உட்காந்த எல்லாரும் கேட்டாங்க நீங்க யார்ட்டையா சொல்லப்படாதா நீங்க ஏன் அதை செய்யணும் அவன் சொன்ன வார்த்தை நான் விருதுநகர்ல வளர்ந்தவேங்கிற கட்ட வண்டி இழுக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் கட்ட வண்டி சரிவுல கீழே போகும்போது அந்த மேலே இழுக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் சார் அதெல்லாம் சில ஆச்சரியமான குவாலிட்டி நான் இன்னொரு சம்பவம் படித்தேன் இந்திய சீனா யுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்தியா வந்து வீக்கா இருக்கு மிலிட்ரிலேருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க சீனா யுத்தத்தில் சீனா தான் வின் பண்ணிட்டு போனான் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியல நம்மளால எதிர்க்க முடியல அப்போ நேரு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் நம்ம வந்து சீன யுத்தத்தை சரியாக ஹேண்டில் பண்ணல அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் அப்போ காமராஜர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்குறாரு காமராஜர் அப்போ சொல்கிறாரு நமக்கு ஆம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன்ஸ் பத்தாது அமெரிக்காவிலேருந்து தான் வாங்கணும் பட் அதுக்குரிய ஃபண்டு நம்மக்கிட்ட இல்லை அதை நம்ம கொண்டு வந்தால் தான் உடனே நம்ம வந்து நம்முடைய ஆர்மியை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ண முடியும் இதில் என்ன விஷயம் அமெரிக்காவில் வாங்க வேண்டியது தானே எல்லாத்தையும் நிறுத்திவிட்டு பணத்தை போட்டு வாங்க வேண்டியது தானே அப்படி அதுக்கு நேரு சொன்னார் நம்ம வாங்கிட்டோம் ஆனால் அங்கேயிருந்து இங்கே ஷிஃப்ட் அண்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா முதல்ல அங்கேருந்து வெளியே அனுப்புறதுக்கே ஒரு கேரண்டி கேட்குறான் என்ன பணம் கொடுக்கல ஒரு கேரண்டி கேட்குறான் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பேங்க்கு கேரண்டி கொடுத்தா அங்கேருந்து ஆம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன்ஸ் இந்தியாவுக்கு அனுப்ப தயாராக இருக்கிறான் அமெரிக்காவில் இருக்கிற எந்த பேங்க்கும் இந்தியாவுக்கு கேரண்டி கொடுக்க தயாராக இல்லை சார் இது எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ சார் அது அமெரிக்காவில் இருக்கிற எந்த பேங்க்கும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை நம்பி ஒரு கேரண்டி கொடுக்க தயாராக இல்லை அப்படின்னு காமராஜர் ரொம்ப சாதாரண ஒரு லாங்குவேஜில் கேட்டாரான் அவன் கடை இங்க எதுவும் இருக்காங்கிறேன் யாரு அமெரிக்காக்காரன் கடை இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கா அப்படின்னு அவன் கடை எதுவும் இங்க இருக்காங்கிறேன் நேரு யோசிச்சுட்டு சொன்னாரான் இருக்கு அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்க் இருக்குல்ல பேங்க்லாம் இருக்கு அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் அதை மூட சொல்லு அது இங்க மூட சொல்லு அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் மூட சொன்னா அது இன்டர்நேஷனல் ப்ராப்ளமா என்னமோ ஆயிட்டு போகுது காமராஜ் சொன்ன வார்த்தை நமக்கு உதவலைன்னா அவன் என்ன இங்கே கடை வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறது அவன் கடையை மூட சொல்லு நேரு ஒரு வினாடி யோசிச்சுட்டு சரி என்ன பரவாயில்லன்னு இங்கே இருக்கிற அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் சேர்மனை கூப்பிட்டு எப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண தயாராக இல்லையோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் நீங்கள் வந்து இருக்க முடியாது அது நான் கவர்மெண்ட் டே ரேஷன் எடுக்க போகிறோம் ஒன்று அவங்க உடனே ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு பேசி கேரண்டி கையெழுத்தாகி ஆம்ஸ் அங்கேருந்து புறப்பட்டு இந்தியாவுக்கும் வந்தாச்சு ஒரே அவங்க கடை எங்கள் மூட சொல்லுங்கிறேன் அவ்வளோதான் சார் இதெல்லாம் ஒரு அந்த மண்ணின் மைந்தன் அந்த மண்ணிலேருந்து விளைஞ்ச ஒரு விளைச்சல் அது அது மட்ட